Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde background color'larımızı ve background image'larımızı öğrenmeye çalışacağız. Şimdi ilk olarak ben body'nin içine bir tane div açmak istiyorum. Bu div'e de bir tane class vereceğim. Bu class'ımız box bir şeklinde bir tane class'ımız olsun. Daha sonra içine arkadaşlar bir tane h3 veya h1 fark etmez. Burada bir tane başlık koyalım isterseniz. Başlık bir şeklinde veya buraya box bir diyelim. Daha sonra bir tane paragraf koyalım. Bu paragrafımız şöyle bir paragraf olsun. Lorem 10 şeklinde taba basarsanız bu görüntünüz oluşacaktır. Bakalım isterseniz bu şekilde divimiz yerleşmiş oldu arkadaşlar. Bu arada burada Visual Studio Code'un bir özelliğini göstermek istiyorum. Şimdi biz burada div'e eğer class box bir atacaksak bunu kısa yolda şöyle de yapabiliriz. Div nokta box 1 derseniz ve daha sonra taba basarsanız burada class box 1'i oluşturacaktır arkadaşlar. Eğer burada id olarak vermek isterseniz de burada ds box 1 derseniz bu şekilde id şeklinde oluşturacaktır. Burada bunu yazdıktan sonra taba basmanız yeterli. Bu şekilde siz daha hızlı oluşturabilirsiniz bu divlerinizi. Şimdi biz bu divimize bir tane background color atacağız. Onun için hemen body'nin altına geliyorum. Style etiketimi açacağım. Ve ilk başta box birimi bu şekilde seçiyorum. Ve ben burada background color atamak için arkadaşlar background color şeklinde bir özelliği kullanıyorum. Mesela burada değişik color'larımız direkt olarak çıktı dikkat ederseniz. Burada see green'e bu şekilde basarsak bizim burada sayfamızda bu box'ımızın background color'ının sea green yani su yeşili şeklinde ayarlandığını görebiliyoruz. Burada contentimiz burada bitmesine rağmen bütün sayfayı kapladı dikkat edersiniz. Çünkü bizim div elementimiz HTML5'te gördüğümüz gibi block bir element. Eğer buna width verebilirsiniz veya height verebilirsiniz bu şekilde kendinize ayarlayabilirsiniz. Burada yazı renklerimizi ayarlamak için de ve daha iyi görmek için de color white diyebiliriz arkadaşlar. Baktığımız zaman burada yazı renklerimizin beyaz olduğunu görebiliyoruz. Eğer siz bu şekilde tek bir background verecekseniz bunu kısa yolla şöyle yazabilirsiniz. Background color yerine background sea green şeklinde de yazabilirsiniz. Daha kısa bir kullanım yöntemi olarak. Aynı zamanda biz bu kısa kullanım yöntemini birazdan daha göreceğiz. Bu şekilde siz divlerinize background atayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada benim image şeklinde bir tane klasörüm var dikkat ederseniz. Ben dersten önce buraya iki tane resim ekledim. Zaten ben bu kaynakları size verdiğim zaman bu resimleri siz de elde edeceksiniz. Burada bir tane logomuz var. Bu bir PNG logosu. Biz bunu sonra kullanacağız. Şimdi burada 1920x1080p'lik bir tane de jpeg dosyamız görünüyor. Burada bir background'u ben internetten buldum. Bunu size vermeye çalışacağım. Biz burada divlerimize bu şekilde background color atadığımız gibi aynı zamanda bir arka plan, ren e, arka plan resmi de atayabiliriz. Bunun için de hemen geleceğim. Bu kısma bir tane div oluşturmak istiyorum. Nokta box 2 deyip taba basarsak bu şekilde box 2 divimiz oluşmuş olacak arkadaşlar. Hemen gelelim isterseniz burada box 2'ye bir tane image atamaya çalışalım. Bunun için arkadaşlar background image şeklinde bir tane özelliği kullanacağız. Fark etseniz burada bir tane url şeklinde kısım görüyoruz. Bu bir fonksiyon aslında. Biz bunun içine bu 1920'ye 1080p'lik resmimizi koyabiliriz. Öncesinde bu divimizi arkadaşlar bir tane aynı şekilde box 2 diyelim isterseniz. Daha sonra bir tane P etiketi açalım. Lorem 10 deyip taba basarsanız yine aynı şekilde oluşacaktır. Burada gördüğümüz gibi. Daha sonra buraya geldiğimiz zaman artık bu 1920-1080p'yi verebiliriz. Bunun için çift tırnak arasında image'in altındaki 1920'ye 1080'i ben buraya dahil etmek istiyorum. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar burada yazı rengimiz görünmedi. O yüzden burada yazımıza ilk başta bir color white diyelim isterseniz. Burada box 2 ve burada paragrafımız geldi. Ancak imajımız burada güzel bir şekilde görünmüyor. Çünkü bizim burada content alanımız sadece bu kadar. Ve imajımız da direkt olarak kendisi eklenmeye çalıştığı için belli bir süre eklendi. Ancak yerimiz geçince geri kısmı görünmedi. Yani biz burada bunu ayarlamak için başka bir yöntem kullanmamız gerekiyor. Bunu daha iyi görmek için şöyle bir şey yapabiliriz. Hemen sağ tıklayacağım ve inspect diyeceğim. Mesela bizim bu divimiz burada yer alıyor. Divimize tıkladığımız zaman burada divimizin 
maviyle gösterilen alan bizim dibimizin content yani içerik kısmını gösteriyor. Mesela genişlik olarak 1254 ancak yükseklik olarak 58 olduğu için bizim burada imajımız buraya oturmadı. Onun için biz burada box 2'ye kendimizde bir width ve height özelliği verebiliriz arkadaşlar. Bunun için width diyeceğim. Ve oranlı olması için biz backgroundlarımızı bu şekilde ayarlamamız gerekiyor. Oranlı bir şekilde gelmesi için herhangi bir daralma ya da e, genişleme olmaması için aynı oranda vermemiz gerekiyor. Mesela 3'te 1 oranında bunu küçültebiliriz. Bunun için 640 piksel. Height'ı da burada 360 piksel şeklinde vermek istiyorum. Tekrardan bakalım isterseniz. Buradaki artık kendimiz ayarladık 640 360 şeklinde. Bunu kapatacağım. Bu şekilde imajımız geldi. Ancak yine bir sıkıntı var. Bizim imajımızın otomatik değeri 1920-1080 olduğu için buradan başlayarak 640'a 360'ı doldurdu. Ancak geri kısmı yine görünmedi. Onun için bunu bizim kendimizin ayarlaması gerekiyor. Bunun için de backgroundlarımızla bir tane daha özellik mevcut arkadaşlar. Bu özelliğimiz de bizim background size özelliğimiz. Şimdi biz background size eğer cover dersek arkadaşlar bizim bu orijinal resmimiz direkt olarak aynı oranda küçülerek bu width ve height'e göre sığmaya çalışacak. Biz zaten ikisini aynı oranda vermiştik. Yani 3'te 1 oranında bu dibimizi ayarlamıştık. Bu imajımızla 3'te 1 oranında küçülerek tam bir şekilde burada sığmış olacak. Herhangi bir kesiklik yok. Orijinal resmimizin 3'te 1 küçülmüş halini burada görebiliriz. Biz bu background size'ı da bu şekilde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Başka bir örnek yapalım isterseniz. Bu sefer de body'mize bir tane resim eklemeye çalışalım. İlk başta ben bunları yorum almak istiyorum. Daha sonra çalışmanız için. Daha sonra şuraya yorum alacağım arkadaşlar. Bunu da şöyle yorum alalım. Ve bir sayfamıza bir tane H1 ile başlık bir. Ve bir tane paragraf koyalım. Bu sefer lorem 1000 diyeceğim. Ve daha sonra taba basacağım. Çünkü ben sağ tarafımda scroll'un gelmesini istiyorum. Bu scroll'un niye koyduğumuzu birazdan göstereceğim. Şimdi biz bu background'umuza yani bu body'mize arkadaşlar bir tane image ataması yapacağız. Bunun için de buradaki logo.png'deki bu resmimizi background olarak koymaya çalışacağız. Şimdi bu resmimiz yani bu png dosyamız biraz küçük. O yüzden bu sayfada belli bir duruma sebebiyet verecek. Onu da şimdi hep beraber görelim isterseniz. Hemen geliyorum buraya. Ve style diyeceğim ki ben bu sefer body'mi değiştirmek istiyorum. Body'mi bu şekilde seçtim. Ve daha sonra background image'ımı vermek istiyorum. URL diyeceğim arkadaşlar. Ve daha sonra yine image'ın altındaki bu sefer de logo.png koymak istiyorum. Şimdi buraya yeni diyeyim zaman. Şimdi resmimizin ana büyüklüğü bu şekilde arkadaşlar. Ancak sayfamız daha büyük olduğu için... Burada CSS bunları tekrarlıyor. Sayfamıza sığacak şekilde. Yani biz normalde burada bir tane bekliyorduk. Ancak CSS burada sayfamızın büyüklüğü kadar bu resimlerimizi tekrarlıyor arkadaşlar. Ancak bu da bizim pek istemediğimiz bir görüntü açıkçası. İstersek buradaki resmimizi kendimiz de width vererek küçültebiliriz. Bunun için az önce biz cover özelliğini kullanmıştık. Bu cover'a göre içinde bulunduğu alanın hepsini kapsıyordu. Ancak biz istersek piksel uzunluğu da Piksel büyüklüğü de verebiliriz. Background size diyeceğim. 100 piksel şeklinde veriyorum. Burada sadece width'ini vereceğim. Yani sadece genişliğini vereceğim. Height'ı da aynı oranla küçülecek arkadaşlar. Baktığımız zaman bu sefer resmimiz küçüldü. Ancak resmimiz tekrardan tekrar etti sayfamızda. Çünkü sayfamızın büyüklüğü oldukça yüksek. Burada CSS resmimizin bittiği yerde eğer boş bir alan varsa bu resimlerimizi burada tekrarlıyor. Peki biz bunu nasıl engelleyeceğiz? Bunu engellemek için arkadaşlar biz background repeat şeklinde bir tane özelliği kullanıyoruz. Burada zaten karşımıza özellikleri çıktı. Eğer no repeat derse sadece bir defa yerleştirecek. Geri kalan resimleri eklemeyecek. Bakalım isterseniz sadece bir defa bu resmimizi ekledi ve başka eklemedi. Siz isterseniz burada sağ tarafa doğru eklensin ancak aşağılara doğru eklenmesini isteyebilirsiniz. Bunun için de no repeat yerine repeat x'i kullanabilirsiniz. Baktığımız zaman sadece x ekseninde yani yatayda bunların tekrarlandığını görebiliyoruz. Veya repeat y derseniz de bu sefer y ekseninde bunların tekrarlandığını görebiliyoruz. Ancak biz genelde bunları pek kullanmıyoruz. Biz genelde tek bir defa ekleyip no repeat özelliğini kullanıyoruz arkadaşlar. Bir de mesela bu default olarak en sol üste çıktı dikkat ederseniz. Bunu sağ tarafa da alabiliriz. 
ortaya da alabiliriz veya aşağıya alabiliriz. Bunun için de arkadaşlar background position özelliğini kullanacağız. Background position'da eğer left top derseniz yani sol üst derseniz hiçbir değişiklik olmayacak. Ancak burada right top derseniz bu resmimiz sağ tarafa gidecek. Sağ üste gidecek. Burada right batımda diyebilirsiniz. Batımda alt demek zaten. Sağ alta gidecek. Bakalım resmimiz buraya gelmiş oldu. Ve arkadaşlar siz bu resminizi center top derseniz yatay da bunu ortalayacak. Top dediğimiz için de en üste koymaya çalışacak. Baktığımız zaman böyle koyduğunu görebiliyoruz. Veya center batım dersek burada yatay da ortaladı ancak batım dediğimiz için en aşağıya koydu. İsterseniz siz center center da diyebilirsiniz. Bu sefer de hem yatayda hem de dikeyde bunu ortalamış olacak. Ancak biz şimdilik burada right topu kullanacağız arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi burada dikkat ederseniz sayfamızda bizim bir tane scroll'umuz var. Ancak bu scroll'umuzu indirdiğimiz zaman arkadaşlar resmimiz yukarıda kalıyor dikkat ederseniz. Biz burada resmimizin hep sağ üstte sabit kalmasını isteyebiliriz. Bunun için de background attachment özelliğini kullanabiliriz. Siz background attachment'da eğer fixed derseniz yani sabitle derseniz her zaman sağ üstte kalacak scroll yapsak bile. Bakalım. Baktığımız zaman her zaman sağ üstte kaldığını görebiliyoruz arkadaşlar. Veya burada şöyle bir şey yapabiliriz. Right bottom diyebiliriz. Şu anda sağ altta sabitlendiğini görebiliyoruz. Burada değişik özellikleri siz kullanabilirsiniz. Şimdi burada background image, background, background size, repeat, position, attachment şeklinde verdik. Biz bunları bu background sayesinde tek bir satırda da yazabiliyoruz. Burada ilk başta eğer varsa color'ımız, varsa image'ımız, repeat, attachment ve position özelliklerini sırasıyla girmemiz gerekiyor. Bunlara bakmak için de arkadaşlar W3Schools açalım. Bu her zaman bizim kaynağımız olacak. E, çoğu zaman biz de unutabiliriz. O yüzden direkt buraya bakabiliriz. Mesela CSS'de burada background kısmında background short end'e gelirseniz siz bu şekilde verdiğiniz gibi siz burada tek satırda da background özelliğini kullanarak yazabiliyorsunuz. Zaten burada order'ın bu şekilde olması gerektiğini yani sıranın bu şekilde olması gerektiğini söylüyor. Biz de bunu kullanacağız. Hemen gelelim. Bunu bir yorum almak istiyorum. İlk olarak background özelliğini kullanarak bunları tek satırda yazmak istiyorum. Zaten biz bu tek satırda yazma özelliklerini border'larda vesaire de kullanabiliyoruz. Burada background'larda biz bu kısa yolu kullanabiliriz. Şimdi arkadaşlar bizim background color'ımız yok. Bizim image'ımız var. O yüzden ilk başta bunu gireceğiz. Image logo PNG şeklinde. Daha sonra no repeat özelliğini giriyoruz. Yani tekrar etmesin. Daha sonra center, center diyelim. İsterseniz bu sefer de ortaya gelsin. Ve fix diyerek bunu ortaya sabit diyelim. Bu şekilde tek satırda da yazabiliyorsunuz. Dediğim gibi burada eğer unutursanız buraya bakabilirsiniz. Hiç sorun olmadan. Yani bunları ezberlemenize gerek yok arkadaşlar. Bu şekilde biz özelliğini verebiliyoruz. Aynı zamanda burada background size de ayrı bir satırda yazabiliriz. Şöyle geleceğim. Background size de burada 100 piksel olarak verelim isterseniz. Tekrardan bakalım. Bu şekilde tek satırda da özelliklerimizi verdiğimizi görebiliyoruz. İlk başta image'ı daha sonra no repeat. Burada position'ı ve daha sonra fix özelliğini biz verebiliyoruz arkadaşlar. İşte background image'lar ve background color'lar bu şekilde. Bir sonraki dersimizde de border konularını yani sınır konularını görmeye çalışacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.